ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂട്ട് ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഷെല്ലും ഒരു ഫില്ലിങ്സും ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റാർഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഷെല്ല് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഈ ഷെല്ലോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡോ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീസായ ബട്ടറായാലും കുഴപ്പമില്ല മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീസായ മോഡിൽ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ബൗളോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിൽ മധുരം ചേർക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മൈദ ഷുഗർ ബട്ടർ സാൾട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തണുത്ത വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വാനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡും ഏകദേശമൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആപ്പിൾ ബനാന കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം പിന്നെ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കരുത് നല്ല മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഡോ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഡോ വെച്ചിട്ട് മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് പരത്തിയാലും മതി ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് നമ്മുടെ മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം മോൾഡിൻ്റെ വീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡോർ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മോൾഡ് അത്യാവശ്യം വലിയ മോൾഡാണ് അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ മിനി മോൾഡുകളും നമുക്ക് കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ മോൾഡുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായാലും മതി എന്തായാലും മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ അരികുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ആകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലും നമുക്കതൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ 
അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഷെല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ലാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് മോൾഡിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡൊക്കെ ഒഴിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് നമുക്ക് ഈ ഷെല്ലിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ബനാന കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നടുവിലായിട്ട് കുറച്ച് ആപ്പിളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് ആർട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ കസ്റ്റാർഡും ആ ഷെല്ലും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺ കൂട്ടി കഴിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഷെല്ലും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ നമുക്ക് വേറെ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും